chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, cher Timothy Goers, pourquoi tant de gens détestent-ils les mathématiques C'est une question qui est posée par Timothy Goers dans son excellente introduction aux mathématiques, petit livre à mettre dans tous les mains. La réponse que donne Timothy Goers à cette question est que ce ne sont pas tellement les mathématiques qui provoquent une antipathie chez certaines et certains, mais plutôt la manière de les enseigner. Du coup, on peut se poser une autre question, ce que fait notre nouveau collègue dans le petit film qui présente sa chair. Faut-il être un génie pour faire des recherches en mathématiques Je vous laisse répondre à la question, mais la réponse de Timothy est « pas nécessairement ». Donc ce soir, Sir Timothy Gowers inaugure sa chaire intitulée « Combinatoire », un champ des mathématiques sur lequel, sur lequel ses travaux ont eu un impact fondamental. La combinatoire ne s'est constituée que récemment, c'est-à-dire au XXe siècle, comme une branche des mathématiques, mais d'après ce que j'ai compris, pas beaucoup, mais d'après ce que j'ai compris, ces racines sont plus anciennes et apparaissent dès les premiers développements de l'algèbre et des probabilités. Il s'agit à l'origine de faire du comptage, du dénombrement d'objets ou des situations d'un certain type. Par exemple, si vous jouez pile ou face, vous comptez le nombre de fois où ce pile ou ce face est vous pouvez calculer ensuite la probabilité que pile sorte plus souvent ou moins souvent que face. Cela se calcule avec les fameux coefficients binominaux qui sont organisés selon le triangle de Pascal, dont le travail est notamment motivé par le jeu de cartes du chevalier de Méré. Timothy Goers a été amené à la combinatoire par un domaine en apparence différent, à savoir l'étude des propriétés qualitatives d'espace des fonctions que l'on appelle espace de Banach. Mathématicien polonais, d'après ce que j'ai compris, un peu excentrique, qui passait son temps plus souvent au café qu'à l'université. Et c'est là qu'il a rédigé, donc, un carnet, le livre écossais, parce que le café s'appelait apparemment Café écossais, donc, où il travaillait et il a élaboré certaines conjectures. Timothy Gowers a pu démontrer le bien fondé des espaces de Banach en y associant de façon fructueuse les méthodes de la combinatoire et l'analyse fonctionnelle. Lorsque le comité Fields a décerné sa prestigieuse médaille à Timothy Gowers en 1998, il a insisté sur le caractère transversal de ses travaux, la transversalité étant un moteur important du progrès en mathématiques. Formé à l'Université de Cambridge, où il a occupé la chaire Rose Ball en mathématiques, Timothy Goers a bénéficié ensuite de 2009 à 2020 du statut de Research Professor de la Royal Society. Il a été également professeur invité par l'Institut des hautes études scientifiques et par l'Université de Princeton avant d'être élu au Collège de France. Il a été lauréat de nombreuses distinctions et prix. Il a été professeur et il a eu le prix de la Société des mathématiques européennes et la médaille Fields déjà mentionnée. Timothy Gower s'inscrit sa démarche dans la tradition du chercheur en combinatoire Paul Erdos, qui a beaucoup influencé la combinatoire dans des pays anglo-saxons et aussi en Israël, alors qu'en France, d'après ce que j'ai compris, la combinatoire était davantage marquée par des méthodes algébriques et la tradition d'Erdos cherchant plutôt des inégalités et des estimations. Avec Timothy Gowers, le Collège de France aura donc un passeur pour relier les deux approches de la combinatoire. Ainsi, euh, vous avez obtenu au début des années 2000 des résultats très importants en combinatoire, redémontrant en particulier, d'une façon courte, le théorème de Schmeredi qui spécifie l'existence de suites arithmétiques dans des ensembles de nombres choisis au hasard. Pour un non-spécialiste, c'est un grand mystère, en fait. Derrière cet exemple, qui semble être un pur jeu mathématique, se pose un problème fondamental, celui de trouver l'existence des structures déterministes dans des ensembles quasi aléatoires, ce qui est un thème important de la recherche de Timothy Goers et qu'on le retrouve dans de nombreux problèmes 
en sciences physiques, biologiques, mais aussi économiques, voire sociologiques. Parallèlement à ses travaux mathématiques, Timothy Goers mène toute une réflexion sur la pratique des mathématiques. Cette réflexion s'est déclinée de différentes manières, notamment par le développement du projet Polymath, proposant, et c'est plutôt rare, un travail en collaboration sur les grands problèmes, ce qui est une réponse importante face à la croissance exponentielle du savoir mathématique. Vous êtes intéressé aussi à la compréhension du processus de résolution de problèmes, ainsi qu'à la preuve par l'ordinateur, une autre manière de revenir aux sources du savoir mathématique en lien avec l'intelligence artificielle. Au-delà de l'impact exceptionnel de <coughs> travaux en combinatoire, Timothy Goas apporte donc une vision transversale des mathématiques qui touche aussi la philosophie et ouvre de nombreuses portes d'interaction des savoirs au sein du Collège de France. Cher Timothy Goers, je suis heureux de vous accueillir au nom de tous et de toutes vos collègues ici au Collège de France, dans des contextes un peu particuliers, mais le Collège de France reste le lieu par excellence de la transversalité et je vous donne maintenant la parole pour prononcer votre leçon inaugurale. Merci. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chères familles, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, que vous soyez ici en personne ou virtuellement, le 24 mai 2000, j'ai eu l'honneur d'être invité à donner une conférence lors d'une réunion organisée par l'Institut mathématique CLÉ pour le lancement de sept nouveaux prix chaque prix pour la solution d'un célèbre problème mathématique et chacun d'une valeur d'un million de dollars. Il y avait beaucoup de noms mathématiciens dans le public et le titre de ma présentation, qui a été choisi pour moi, était « L'importance des mathématiques ». Parce qu'un des membres à l'époque du conseil scientifique de l'Institut CLÉ était Alain Cohn, qui fut professeur au Collège de France jusqu'à 2017. La réunion s'est déroulée dans cette même salle. Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je me trouverais ici de nouveau, avec le même mélange d'excitation et de nervosité, le même sentiment de grande responsabilité face à une tâche similaire, Ma mission consistait alors à me faire l'avocat de toute ma discipline. Aujourd'hui, j'ai la mission certes plus personnelle de présenter mes propres recherches et mon propre domaine, la combinatoire. Mais la solennité de l'occasion crée une pression identique. Une différence est qu'aujourd'hui, je parle en français, une langue dans laquelle je me sens moins à l'aise que je ne le souhaiterais, même si j'ai l'intention d'y travailler. Et j'espère que dans les années à venir, mon français s'améliorera. Je voudrais remercier Claire Voisin, qui était la première personne à me proposer l'idée de me porter candidat à cette chaire et qui a présenté mon cas à l'Assemblée des professeurs. Je remercie également mes nouveaux collègues pour m'avoir fait confiance. Rien de tout cela ne serait arrivé sans la Fondation Sciences Mathématiques de Paris, qui m'a élu à une chaire de recherche pour l'année 2017-18, ce qui, à son tour, ne serait pas arrivé sans ma femme, Julie Barraud, historienne, parisienne et admiratrice du Collège, que les restrictions liées au Covid empêchent, hélas, d'être présente dans cet amphithéâtre. Maintenant qu'elle travaille à Cambridge et moi à Paris, je me réjouis que nous soyons un véritable couple académique franco-britannique. L'histoire des mathématiques au Collège de France est longue et distinguée. En effet, avec l'hébreu et le grec, les mathématiques ont été l'une des premières disciplines à être enseignées ici. Dans les dernières décennies, d'immenses chercheurs ont occupé les chaires ici au Collège de France, 
comme par exemple Jean-Pierre Serre, qui a occupé la chaire Algèbre et Géométrie, Jacques-Louis Lyons, la chaire Analyse mathématique des systèmes et de leur contrôle, Jacques Titz, la chaire Théorie des groupes, Alain Cohn, la chaire Analyse et géométrie, Don Zagir, la chaire Théorie des nombres, Jean-Christophe Yokoz, la chaire Équation différentielle et système dynamique, ou encore Claire Voisin, la chaire Géométrie algébrique. À l'heure actuelle, les mathématiques sont brillamment représentées par Pierre-Louis Lyons, qui travaille sur les équations aux dérivées partielles, et Ngo Bao Chao, grand théoriste des nombres. En revanche, mon domaine de mathématiques, la combinatoire, n'a jamais été représentée. Cela est en partie parce que la combinatoire est un domaine relativement jeune, par exemple, ce n'est qu'en 1974 qu'une section appelée « Mathématiques discrètes et informatiques théoriques » a été introduite au Congrès international des mathématiciens et que, par conséquent, les combinatoriciens ont commencé à y être invités à présenter leurs travaux. Mais c'est aussi parce que, jusqu'à récemment, la combinatoire était un domaine peu à la mode. Au début de ma carrière, il y avait très peu de combinatoriciens dans les meilleures universités. Presque aucun prix important n'était attribué aux combinatoriciens. Il y avait une attitude répandue selon laquelle la combinatoire n'était pas une vraie mathématique au même titre que l'algèbre, l'analyse, la géométrie, la topologie et la théorie des nombres. Comme ma présence ici ce soir le montre clairement, tout cela a rapidement changé. La cause principale de ce changement a été les développements spectaculaires de l'informatique qui rivalisent désormais avec la physique comme source de problèmes mathématiques intéressants. Il se trouve en effet que les problèmes engendrés par l'informatique sont en majorité de nature combinatoire. L'informatique est également un domaine qui n'a été représenté que récemment au Collège de France. La première chaire permanente, dont le titulaire était Gérard Berry, était créée en 2012, et la deuxième, occupée par Xavier Leroy, en 2017. Plus récemment, la science des données a connu une croissance frappante, qui a été consacrée en 2017 par la création au Collège de France d'une chaire dont le titulaire est Stéphane Mala. Or, la science des données pose également de problèmes combinatoires. Parmi les professeurs actuels du Collège, les centres d'intérêt de Stéphane Mala sont probablement les plus proches aux miens. Et je suis sûr que nous aurons bien des conversations fructueuses. Mais j'espère aussi établir des liens avec des professeurs titulaires des chaires dans des disciplines apparemment plus éloignées. J'ai été frappé, par exemple, par la leçon inaugurale de Luigi Rizzi en octobre sur la linguistique. Ce qu'il avait à dire m'a fasciné en tant que mathématicien et il a mentionné la combinatoire à plusieurs reprises. Et j'attends avec impatience des échanges d'idées avec Claudine Tiercelin sur la philosophie des mathématiques, avec Xavier Leroy sur la formalisation des preuves, et avec Stanislas Dehaene sur la pédagogie et sur l'intelligence artificielle. Une deuxième raison de la réputation plus élevée dont jouit aujourd'hui la combinatoire est que certains de ces aspects, y compris ceux qui m'intéressent le plus, se sont révélés avoir des liens surprenants avec des mathématiques plus « mainstream ». Ces liens existent dans les deux sens. Des outils provenant d'autres domaines ont été utilisés pour résoudre des problèmes combinatoires et des outils provenant de la combinatoire ont été utilisés pour résoudre des problèmes dans d'autres domaines. Je présenterai quelques exemples de ces interactions dans mon premier cours « Outils de la combinatoire » et elles constitueront un thème majeur de tout mon enseignement dans les années à venir. Il y a de nombreux combinatoriciens, et je me considère comme l'un d'entre eux, qui ont une expertise dans d'autres domaines de mathématiques. Par exemple, 
J'ai commencé mes recherches en analyse fonctionnelle, ce qui a considérablement influencé mon travail en combinatoire et que me relie mathématiquement, même si c'est de façon modeste, à Alain Cohn. Je ne vais pas essayer de vous donner une définition de la combinatoire. À la place, je vais vous présenter une histoire simplifiée du domaine en me concentrant sur quatre résultats principaux dont chacun a joué un rôle important dans son développement. Mais une précision est nécessaire parce qu'il y a en réalité deux types de combinatoires très différents et je ne parlerai ici que d'un seul. L'un des deux s'appelle la combinatoire algébrique et énumérative qui est consacrée aux structures à fortes contraintes et qui vise à trouver des formules exactes. D'autres types, celui dont je vais parler, n'a pas un nom officiel, mais elle est souvent appelée combinatoire de style hongrois à cause de l'énorme influence du mathématicien Paul Erdős et de nombreux autres mathématiciens hongrois qui l'a inspiré. Dans ce style de combinatoire, les contraintes sont typiquement beaucoup plus faibles. Il est également rare que l'on puisse prouver les résultats exacts, ce que n'empêche pas de chercher des estimations. En France, la plupart des travaux en combinatoire ont été du premier type. En revanche, mon directeur de thèse, Béla Bolabash, était et est toujours une figure de proue de l'école hongroise. Et c'est de ce type de combinatoire que je parlerai ce soir. À plus long terme, j'espère utiliser cette chair pour le promouvoir en France et y intéresser de jeunes mathématiciens de talent. Mon histoire commence avec un fameux article de Leonard Euler, publié en 1736, qui est considéré comme la première contribution à la théorie des graphes, un des principaux sous-domaines de la combinatoire. Euler vivait à Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, qui est divisé par un fleuve, le Pregel. Le fleuve à cet endroit a deux bras, ce qui étrangement lui permet de diviser la ville en quatre. À l'époque, les quatre parties, soit deux îles et deux rives, étaient reliées par sept ponts, dont l'emplacement est indiqué sur ce plan, qui est une illustration dans l'article de l'heure. Apparemment, à l'époque, les habitants de Königsberg se demandaient s'il était possible de se promener dans la ville en traversant chaque pont exactement une fois. Personne n'avait réussi à le faire, mais personne n'avait pu démontrer que c'était impossible. La question fut alors posée à Euler, qui la jugea d'abord sans intérêt mathématique. Il changea cependant d'avis et résolut le problème. Il note au début de son article qu'il serait en principe possible de résoudre le problème en effectuant une recherche exhaustive de toutes les promenades possibles. Mais comme il l'écrit, ce serait « difficilis atque operosus », c'est-à-dire « difficile et fastidieux ». Un instinct important pour les mathématiciens est d'essayer d'éviter les arguments longs, répétitifs et dépourvus d'idées intéressantes. Euler a trouvé à la place une solution courte, élégante, conceptuel et facile à généraliser à d'autres problèmes du même genre. Il a vu tout de suite que la vraie question n'avait rien à voir avec des ponts ou des îles et pouvait être formulée de façon plus abstraite. Ici à gauche, vous voyez le plan des ponts de Königsberg et à droite, vous voyez un graphe, c'est-à-dire une collection de points que l'on appelle les sommets du graphe et quelques courbes qui relient certaines paires de ces points que l'on appelle les arêtes. Chaque sommet représente une partie de Königsberg et chaque arête représente un pont. Par exemple, le sommet-là représente la région, euh, 
la partie C, et l'arête là représente le, le pont entre C et A. Maintenant que ce graphe a été défini, le but devient de trouver un chemin de sommet à sommet qui traverse chaque arête exactement une fois. La preuve que l'air trouva pour montrer que c'était impossible est la suivante. Supposons qu'il y a un chemin qui traverse chaque arête une fois et une fois seulement. Alors, chaque fois que le chemin arrive à un sommet par une arête, il faut qu'il reparte par une autre arête. Donc le nombre d'arêtes qui sortent du sommet, nombre qu'on appelle le degré du sommet, doit être un nombre pair, sauf si le chemin commence ou se termine au sommet. Par conséquent, au maximum deux sommets sont de degré impair. Mais dans ce graphe-ci, il y a quatre sommets et le degré de chaque sommet est impair, ce qui démontre qu'il est impossible pour un chemin de traverser chaque arête exactement une fois. Vous voyez, le degré de ce sommet-là est 3, et de celui-là est 5, 3 et 3. Ils sont tous les quatre de degré impair. Il faudra attendre plus d'un siècle pour qu'une deuxième contribution soit apportée à la théorie des graphes. En 1852, Francis Guthrie, un mathématicien de Cape Town, remarqua qu'il pouvait colorer une carte des comtés d'Angleterre en utilisant quatre couleurs, de telle manière que deux comtés voisins n'avaient jamais la même couleur. Il posa la question de savoir si l'on pouvait faire la même chose pour n'importe quelle carte. Voici une carte telle qu'elle était jusqu'en 2018, des régions administratives de France. Vous pouvez voir que c'est en effet possible dans ce cas. Ici encore, ce qui compte n'est pas, par exemple, la forme ou la taille des régions, mais des caractéristiques qui peuvent être exprimées sous forme de graphe. Cette fois, les sommets du graphe représente les régions, et si deux régions ont une frontière commune, alors les deux sommets qui les représentent sont reliés par une arête. Chaque graphe qu'on obtient de cette manière peut être dessiné sans avoir deux arêtes qui se croisent. Un tel graphe est appelé planaire. Une coloration d'un graphe est une façon de donner des couleurs au sommet de sorte que deux sommets reliés par une arête ont toujours des couleurs différentes. Le nombre chromatique d'un graphe est le nombre minimum de couleurs dans une coloration du graphe. Donc, le problème des quatre couleurs peut s'exprimer ainsi. Est-ce que le nombre chromatique de chaque graphe planaire est inférieur ou égal à 4 Il a fallu près de 30 ans pour qu'une solution soit trouvée par le mathématicien britannique Alfred Kemp en 1879. Ici, vous voyez le début de l'article de Kemp. Et là, la page où sont regroupées toutes les figures auxquelles il se réfère dans l'article. Il a fallu encore 11 ans durant lesquels Kemp fut couvert d'honneur y compris être élu Fellow de la Société royale de Londres, pour que Percy Haywood remarque que la démonstration de Kemp était erronée. L'erreur était irréparable, ce qui fit du théorème de Kemp un problème de nouveau ouvert. Cependant, Haywood put démontrer que le nombre chromatique d'un graphe planaire est toujours inférieur ou égal à 5. Ce n'est qu'en 1976 près d'un siècle après l'article de Kemp, que le problème fut résolu définitivement par Kenneth Apple et Wolfgang Harkon. Les racines de leur démonstration se trouvaient dans l'argument de Kemp, mais la démonstration était beaucoup plus compliquée. En effet, elle était tellement compliquée qu'il aurait été impossible pour un être humain d'en vérifier tous les détails. 
l'utilisation d'un ordinateur était donc incontournable. C'est la première fois qu'un ordinateur contribua de façon essentielle à la résolution d'un problème de cette importance, ce qui créa une controverse. Il y eut même des suggestions que la preuve était incorrecte. Mais en 1996, Neil Robertson, Daniel Sanders, Paul Seymour et Robin Thomas simplifièrent la preuve, toujours en utilisant un ordinateur, ce qui mit fin à tous les doutes. En 2005, la preuve a été formalisée par Benjamin Werner et Georges Gontier, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un ordinateur non seulement pour faire les calculs difficiles et opérer aussi, mais aussi pour vérifier l'argument jusqu'au moindre détail. Le troisième résultat dont je voudrais parler est un théorème de 1930 qui a eu une influence sur le domaine qu'il est difficile de surestimer, pour les raisons que j'expliquerai plus loin. Son auteur est le mathématicien, philosophe et économiste Frank Plumpton Ramsey. Il s'agit encore de graphes et de couleurs, mais cette fois, on attribue les couleurs aux arêtes plutôt qu'aux sommets. Si vous jetez un coup d'œil à ce graphe ici, vous verrez que chaque paire de sommets est reliée soit par une arête rouge, soit par une arête bleue. Mais il n'y a aucun triangle exclusivement rouge ou exclusivement bleu, ce que l'on appelle un triangle monochromatique. Par contre, si un graphe a six sommets, alors il contiendra forcément un triangle monochromatique. Pour voir pourquoi, euh, imaginez qu'on a un graphe avec six sommets et on veut colorier euh, toutes les arêtes. Considérez un sommet, par exemple ce sommet-là euh, marqué 1. Euh, ce sommet est à degré 5. Il y a cinq arêtes qui sortent de ce sommet-là. Et donc s'il y a deux couleurs, il y aura forcément au moins trois arêtes de la même couleur. Mais disons que cette couleur est, est rouge. Donc, par exemple, on peut avoir euh, les arêtes qui relient 1 à 2, 4 et 5, qui sont tous, toutes euh, rouges. Et maintenant, en, entre les deux sommets qui sont reliés à, au premier sommet par les arêtes rouges, euh, considérons les arêtes qui les relient. Euh, si l'une de ces arêtes est rouge, on aura un triangle rouge. Par exemple, si, si l'arête qui relie 2 à 5 est rouge, le triangle 1, 2, 5 euh, sera rouge, exclusivement rouge. Mais sinon, les trois arêtes-là seront bleues et on aura un triangle bleu. Donc, il y aura, dans les deux cas, il y aura un triangle monochromatique. C'est la, la preuve. Un ensemble de sommets liés par les arêtes qui sont toutes de la même couleur s'appelle une clique monochromatique. Par exemple, un triangle, un triangle monochromatique est une clique monochromatique à trois sommets. Le graphe que vous voyez ici a 17 sommets. Il contient plusieurs triangles monochromatiques, forcément, mais il ne contient aucune clique monochromatique à quatre sommets. Le nombre 17 est le maximum. Un argument similaire à celui que je viens de vous présenter, mais plus élaboré, montre que si on colorie les arêtes d'un graphe à 18 sommets, on ne peut pas éviter les clics monochromatiques à 4 sommets. Le théorème de Ramsey énonce que pour chaque paire d'entiers K et L, il existe un entier N, tel que pour toute coloration en rouge et bleu, les arêtes d'un graphe complet à n sommets, il y aura soit une clique rouge à k sommets, soit une clique bleue à l sommets. Le plus petit n avec cette propriété est noté rkl. Nous venons de voir que r33 égale 6 et que r44 égale 18. La valeur exacte de R55 n'est pas connue 
et il est bien possible qu'on ne la connaisse jamais. Grâce à des calculs difficiles et opérés aussi, effectués par des ordinateurs, on sait que R55 se situe quelque part entre 43 et 48. Si la détermination de R55 est aussi difficile, celle de RKK pour les valeurs de K encore plus grandes de 5 est hors de question. Mais c'est précisément la situation qui séduit un combinatoricien de style hongrois. Si on ne peut pas trouver les valeurs exactes de RKK, peut-on au moins trouver de bonnes estimations Les meilleures estimations obtenues jusqu'à présent sont une borne inférieure d'ordre de grandeur 2 puissance k sur 2 et une borne supérieure d'ordre de grandeur 4 puissance k. Si vous n'avez pas l'habitude d'interpréter les expressions comme celle-ci, voici ce qu'elles impliquent lorsque k égale 17 et lorsque k égale 40. On a des bornes une borne inférieure là, une borne supérieure là, et une borne beaucoup plus grande, une borne beaucoup plus grande là. Les deux bornes croissent de manière exponentielle, mais vous pouvez constater que la croissance de la borne supérieure est beaucoup plus rapide. Nous sommes tous malheureusement plus familiers qu'il y a un an avec le concept de nombre R et de croissance exponentielle. En effet, on a ici une situation similaire à la croissance des cas de Covid dans deux pays où les valeurs de R sont toutes les deux supérieures à 1, mais où l'une est plus grande que l'autre. Dans les deux pays, la croissance sera rapide, mais dans le pays avec la valeur plus grande de R, elle sera beaucoup plus rapide. La borne supérieure est prouvée par une élaboration de l'argument que je vous ai montré pour établir que R33 égale 6. Mais je voudrais me concentrer sur la borne inférieure. Pour prouver que RKK est supérieur ou égal à 2 puissance K sur 2, il faut trouver une coloration en deux couleurs des arêtes d'un graphe complet à 2 puissance K sur 2 sommet, qui évite toute clique monochromatique à K sommet. Cela semble très difficile puisque le nombre de sommets est exponentiellement grand. Comment faire La réponse à cette question, proposée par Paul Erdős en 1947, a mené à un changement de paradigme dans la combinatoire. Erdős a noté que pour obtenir une borne inférieure, il n'était pas nécessaire de trouver une coloration d'un énorme graphe, il suffisait de montrer qu'une coloration appropriée existait. Et pour faire cela, il a eu une idée très simple, mais avec des conséquences profondes. On peut choisir la coloration au hasard et prouver que la probabilité de ne pas avoir une clique monochromatique à cas sommet n'est pas zéro. Vous voyez ici une coloration aléatoire d'un graphe complet à 20 sommets. Et ici, une autre d'un graphe à 30 sommets. Pour les détails du calcul simple qui montre que l'idée d'Erdeuch marche, il faut attendre mon cours de cette année. Mais l'idée de base est que la probabilité qu'un ensemble donné de cas sommets soit une clique monochromatique est tellement petite que l'espérance du nombre de cliques monochromatiques à cas sommets est inférieure à 1 ce qui implique qu'il existe au moins une coloration sans clic monochromatique. Comme je l'ai déjà noté, il y a un grand écart entre la borne inférieure de 2 puissance k sur 2 et la borne supérieure de 2 puissance 2k. Puisque les démonstrations des deux bornes sont relativement simples, on aurait pu penser qu'avec un peu plus d'efforts, il serait possible de les améliorer considérablement. Mais en fait, après des décennies de tentatives, les améliorations ont été modestes et obtenues avec beaucoup de difficultés. Réduire l'écart entre les deux bornes est un de mes problèmes préférés, qui illustre un aspect attrayant de la combinatoire. On arrive rapidement 
à la frontière entre le connu et l'inconnu. À mon avis, cette preuve d'Erdoche marque le moment où la combinatoire a perdu son caractère récréatif et a commencé à devenir une discipline mathématique incontestablement sérieuse, même si sa nature sérieuse a continué à être contestée. En 1977, un nouveau journal, le journal de la théorie des graphes, a été lancé et Erdoche a été invité à écrire quelques mots de bienvenue pour le premier numéro que vous voyez ici. Dans ce, dans ce paragraphe, il a décrit l'attitude envers la combinatoire qui prévalait dans la première partie du XXe siècle. Il raconte qu'aux alentours de 1930, un ami de ses parents, qui était statisticien, a dit à propos de Dénèche Koenig, un théoricien des graphes, « Il est grand dans son art, mais son art est si petit. » Erdős rapporte encore qu'environ dix ans plus tard, le topologiste anglais Henry Whitehead a dit d'un autre théoricien des graphes « Il travaille dans les bidonvilles de la topologie. » Aujourd'hui, même le mathématicien le plus sceptique ne pourrait pas donner une telle description de la théorie des graphes. Une raison majeure pour cela est la nature et l'importance des graphes aléatoires. Le dernier jalon que je voudrais décrire ce soir, qui n'est en aucun cas le dernier résultat qui a profondément influencé la combinatoire, est un théorème de 1975 du mathématicien hongrois André Semerelli, qui a résolu un problème posé en 1936 par Paul Erdős et Paul Turan. dont Thomas Rumain a déjà parlé un peu. Pour l'illustrer, j'ai trouvé un site web qui génère des ensembles aléatoires de nombres entiers. Je l'ai utilisé pour obtenir un ensemble aléatoire de 60 nombres entre 1 et 300, c'est-à-dire 20% des nombres dans cet intervalle. Bien que l'ensemble a été choisi au hasard, si l'on cherche bien, on trouve des petites poches de structure sous forme de courtes progressions arithmétiques. Si je les mets en couleur, vous verrez quelques progressions de taille 3, par exemple. Ici, on a une progression de taille 3 de raison 30, 10, 40, 70. Et en vert, on a une progression de raison 100, 33, 133, 233. En bleu, il y a un de raison 29, 112, 141, 170, etc. Si l'on cherche encore mieux, on trouve même une ou deux progressions arithmétiques de taille 4, comme vous les voyez ici. Là, il y a une de raison 10, et ici, une de raison 17. Un petit calcul probabiliste suggère qu'il n'y a aucune progression de taille 5, mais je ne l'ai pas vérifié. En gros, le théorème de Semerelli établit que, à moins qu'un ensemble ne soit trop clairsemé, il doit contenir des progressions arithmétiques. Pour être plus précis, considérez la proposition suivante. Si l'on choisit A% des entiers entre 1 et N, l'ensemble de nombres choisis contiendra forcément une progression arithmétique de taille K. Le théorème de Semerelli garantit que pour chaque choix de A et de K, il y a un entier N tel que cette proposition est vraie. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de proposition, il vous sera peut-être plus facile d'imaginer un jeu dont les règles sont les suivantes. D'abord, vous choisissez un pourcentage A et une taille K. Ensuite, je choisis un nombre entier N. Et puis, vous choisissez un ensemble d'au moins 1% des entiers entre 1 et N. 
si votre ensemble contient une progression arithmétique de taille k, je gagne. Et sinon, vous gagnez. Le théorème de Semerelli nous dit que j'ai une stratégie gagnante pour ce jeu. J'ai choisi ce théorème pour deux raisons. La première est qu'il y a une question naturelle qui se pose. Étant donné votre choix de A et de K, quelle doit être la taille de N pour que je sois sûr de gagner J'ai découvert ce qui est probablement le résultat le plus important de ma carrière il y a 20 ans, en établissant une borne supérieure de 2 puissance 2 puissance 100 sur A puissance 2 puissance 2 puissance K plus 9. Je vais vous montrer l'expression ici. Voilà. Il existe sûrement une borne supérieure beaucoup plus basse, mais celle que j'ai trouvée est la première borne connue et mon résultat n'a pas été amélioré depuis. Si votre réaction est de vous demander pourquoi établir une telle borne peut être important, c'est une excellente question. En effet, ce n'est pas la borne elle-même qui est importante, même si de temps en temps d'autres mathématiciens l'ont utilisée. Ce qui compte vraiment, ce sont les techniques que j'ai dû développer pour l'obtenir, qui ont trouvé beaucoup plus d'applications que le résultat qu'elles ont servi à prouver. Ce phénomène n'est pas limité à ce problème particulier. En combinatoire, les méthodes développées ont souvent plus d'importance que les problèmes spécifiques qu'elles permettent à résoudre. Paul Erdős, par exemple, était connu pour poser des problèmes qui, à première vue, ne semblaient pas très sérieux, mais qui se sont révélés, en y regardant de plus près, mettre en avant une difficulté commune à de nombreux, nombreux autres problèmes. C'est en partie pour souligner cette caractéristique de la combinatoire que j'ai choisi le titre « Outil de la combinatoire » pour mon premier cours au Collège de France. La seconde et plus importante raison de mon choix de vous parler du théorème de Semerelli est qu'il a mis en avant une notion qui rivalise désormais en importance avec celle des structures aléatoires, à savoir celle des structures quasi-aléatoires. Ce sont des structures qui se comportent comme si elles étaient aléatoires, même si elles se présentent de façon tout à fait déterministe. Un rôle essentiel dans la preuve de Semerelli de son théorème est joué par un résultat que l'on appelle maintenant le lemme de régularité de Semerelli. En gros, ce lemme montre que chaque graphe peut être décomposé en un petit nombre de sous-graphes qui sont presque tous quasi aléatoires. C'est un résultat remarquable parce qu'il ne suppose aucune hypothèse concernant le graphe, mais en fournit néanmoins une description suffisamment précise pour être utile. Ce lemme a eu de très nombreuses applications. Dire qu'une structure se comporte comme si elle était aléatoire peut sembler un peu flou. Mais à la fin des années 80, Andrew Thomason et un peu plus tard, Fan Chung, Ron Graham et Richard Wilson ont identifié une longue série de propriétés, chacune d'entre elles étant typique d'un graphe, graphe aléatoire, et ils ont montré que ces propriétés sont équivalentes. Alors, on dit qu'un graphe est quasi aléatoire s'il possède une, et donc toutes, de ces propriétés. Ici, vous avez un exemple d'un graphe quasi aléatoire. On voit tout de suite par sa symétrie de rotation qui n'a pas été choisie au hasard. Néanmoins, en bien de manière, il se comporte comme un graphe aléatoire. Voici trois des propriétés d'un graphe quasi aléatoire qui ont été identifiées par les auteurs que je viens de mentionner. Premièrement, un graphe quasi aléatoire contient environ le même nombre de cycles de longueur 4, c'est-à-dire 4 sommets qui sont reliés par des arêtes, comme ça, euh, qu'un graphe aléatoire typique avec le même nombre d'arêtes. Deuxièmement, pour tout graphe fixe H, 
Un graphe quasi aléatoire contient environ le même nombre de copies de H qu'un graphe aléatoire avec le même nombre d'arêtes. Et troisièmement, les sous-graphes d'un graphe aléatoire ont tous à peu près la même densité, c'est-à-dire que les arêtes sont dispersées dans le graphe sans favoriser aucun ensemble de sommets. On aurait pu penser que la deuxième propriété serait plus forte que la première, puisqu'un cycle de longueur 4 est un graphe fixe. Cependant, si le nombre de cycles de longueur 4 est typique, il s'avère que les nombres de tous, de, de, de tous les graphes fixes sont typiques, une conséquence qui n'est pas du tout évidente à l'avance. Le concept d'un objet quasi aléatoire a été appliqué depuis lors, entre autres par moi, à d'autres structures combinatoires. Par exemple, on parle maintenant d'hypergraphes quasi aléatoires, de permutations quasi aléatoires et de sous-ensembles quasi aléatoires, des groupes. Ces notions ont joué un rôle central dans ma recherche. Une raison pour laquelle cette idée est très utile est que l'on veut souvent utiliser une propriété typique d'une structure aléatoire, mais qu'il est beaucoup plus facile d'en vérifier une autre. Dans cette situation, il suffit d'utiliser l'équivalence entre les deux propriétés. Une deuxième raison est qu'il n'est pas rare de pouvoir diviser une preuve concernant une structure combinatoire en deux cas. Soit la structure est quasi aléatoire, auquel cas on peut utiliser la théorie des structures quasi aléatoires, soit elle ne l'est pas, auquel cas la structure présente un biais ou un comportement atypique que l'on peut exploiter de façon différente. J'ai utilisé un argument de cette nature dans ma preuve quantitative du théorème de Semerelli à la fin des années 90, un résultat qui a été au cœur d'une grande partie de mes recherches ultérieures. Je voudrais essayer d'expliquer comment un résultat comme celui-ci peut mener à un programme de recherche qui est toujours poursuivi, par moi et par d'autres, 20 ans plus tard, pour vous donner un aperçu de l'évolution des mathématiques en général. Le cas le plus simple du théorème de Semerelli est le cas où on cherche une progression arithmétique de taille 3. Ce cas, qui est plus facile que le cas général, a été prouvé par Klaus Roth, fameux théoriste de nombre, en 1952. La preuve de Roth a utilisé de manière essentielle l'analyse de Fourier discrète qui concerne la décomposition des fonctions en parties trigonométriques ou, ce qui est équivalent, en parties de type E puissance i alpha x. On peut utiliser l'analyse de Fourier pour donner une définition d'un ensemble quasi aléatoire d'entier. Si un ensemble d'entier est quasi aléatoire dans ce sens, il doit contenir à peu près le même nombre de progressions arithmétiques de longueur qu'un ensemble aléatoire de la même densité, un nombre qui peut être facilement calculé. Sinon, il présente un biais trigonométrique, c'est-à-dire il y a un nombre alpha tel que la somme, somme euh, sur les éléments de A de E puissance I alpha X est plus grande que si l'ensemble A était aléatoire. Ce type d'argument semblait ne pas fonctionner pour les progressions de longueur 4. Et d'ailleurs, Semerelli a trouvé une approche complètement différente qui n'utilisait pas l'analyse de Fourier. Mais parce que sa preuve était très longue et compliquée, j'ai décidé d'essayer de trouver une preuve, une preuve plus simple en donnant une nouvelle chance à des idées de Roth. Je crus d'abord avoir trouvé une preuve très rapidement, que j'ai même présentée en public. Malheureusement, ma preuve était erronée. J'ai en effet trouvé un exemple que j'avais cru impossible d'un ensemble d'entiers avec les propriétés suivantes. Il ne présentait aucun biais trigonométrique, donc ils étaient quasi aléatoires dans le sens que Roth a utilisé 
pour trouver les progressions de longueur 3. Néanmoins, il ne contenait pas, même approximativement, le même nombre de progressions arithmétiques de longueur 4 qu'un ensemble aléatoire. Cependant, cet exemple présentait de façon intéressante un autre type de biais. Il avait encore une fois une somme d'une taille inattendue. Mais cette fois, la somme était de la forme la somme sur les éléments de A de I, E puissance I alpha X carré. Je ne m'attends pas à ce que les non-mathématiciens parmi vous compreniez ces expressions. J'aimerais seulement attirer votre attention sur le fait qu'il y a une fonction quadratique, la fonction alpha X carré, qui remplace la fonction linéaire alpha X dans la somme précédente. Dans une telle situation, les mathématiciens aiment essayer de construire des analogies. Ici, par exemple, on peut commencer par essayer de compléter le schéma suivant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une théorie d'analyse de Fourier quadratique dans laquelle le rôle joué par les applications linéaires dans l'analyse de Fourier est joué à la place par les applications quadratiques Il y a des indications qu'une telle théorie devrait exister, mais il y a aussi plusieurs obstacles qui entrave son développement, comme par exemple des énoncés que l'on voudrait vrai, mais qui s'avèrent être faux. Comme c'est souvent le cas en mathématiques, ces obstacles ne sont pas en réalité décourageants. Au contraire, ils révèlent que, en cas de succès, la théorie à laquelle on espère aboutir sera plus riche et plus intéressante qu'on ne l'avait imaginé. Par exemple, afin de généraliser la preuve de Roth au cas de progression de longueur 4, il a fallu considérer non seulement les applications quadratiques, mais aussi une certaine généralisation de ces applications. L'analyse de ces applications quadratiques généralisées a nécessité l'utilisation et le raffinement d'outils qui avaient été développés dans des contextes très différents. Cela a mené à une théorie rudimentaire que l'on peut utiliser dans certains contextes à la place de l'analyse de Fourier. Mais les résultats de base de la théorie sont difficiles à prouver et souvent difficiles à utiliser. Cela laisse ouverte la possibilité qu'en creusant plus profond, on trouvera une théorie qui nous permettra d'obtenir les mêmes résultats de manière plus efficace et cohérente. En attendant, nous pouvons améliorer notre compréhension de l'analogie que l'on désire en formulant et en prouvant d'autres analogies du même genre, c'est-à-dire des versions quadratiques des théorèmes combinatoires associés à l'analyse de Fourier. Ces versions sont souvent difficiles à prouver et même difficiles à formuler. Le tableau que vous voyez ici présente quelques concepts linéaires à gauche et leur version quadratique à droite. J'aimerais remplir les cases où j'ai mis ici les points d'interrogation, c'est-à-dire formuler et prouver des versions quadratiques du théorème de Balog et Semeridi et du théorème de Freiman. J'espère continuer à trouver des analogies de ce genre. Je n'ai pas le temps ce soir de vous expliquer pourquoi les concepts de gauche sont tous linéaires et ceux à droite sont tous quadratiques mais ce thème occupera une place importante dans mes cours dans les années à venir. J'ai essayé ce soir de vous donner une idée de ce qu'est la combinatoire. Mais avant de finir, en écho à mon discours ici il y a 21 ans, je voudrais consacrer un peu de temps à la question de l'importance de la combinatoire. Pourquoi investir autant de temps et d'efforts pour tenter de résoudre ces problèmes. Les raisons sont nombreuses, mais la plus simple et la plus directe est que les graphes et d'autres structures combinatoires peuvent être utilisés pour modéliser de nombreuses situations dans le monde réel. 
Chaque fois que l'on a une collection d'objets et une relation potentielle entre ces objets, on a un graphe. Les sommets du graphe représentent les objets et si deux objets sont reliés, on les joint avec une arête. Vous vous êtes peut-être demandé ce soir pourquoi de sérieux mathématiciens passent leur temps à colorier des graphes. Mais considérez par exemple le problème de la préparation d'un emploi du temps d'examen. Il est impératif qu'aucun étudiant ne soit convoqué à deux examens au même moment. Donc, certaines paires d'examens sont incompatibles et ne peuvent pas occuper le même créneau horaire. Combien de créneaux horaires sont-ils nécessaires Pour répondre à cette question, on peut commencer par définir un graphe. Les sommets représentent les examens. Les deux sommets sont liés par une arête si les examens qu'ils représentent sont incompatibles. Notre tâche est d'attribuer à chaque examen un créneau sans attribuer le même créneau à deux examens incompatibles. Si l'on associe une couleur à chaque créneau, la tâche devient d'attribuer une couleur à chaque sommet sans attribuer la même couleur à deux sommets qui sont reliés par une arête. On voit ici que le problème pratique est en réalité très complexe. Posé par un emploi du temps d'examen, se résume à la détermination du nombre chromatique d'un graphe associé. Il y a bien d'autres exemples. Si vous voulez mieux comprendre la diffusion de fausses informations sur Twitter, vous pouvez considérer un graphe où les sommets représentent les comptes Twitter et deux sommets sont liés si un compte suit l'autre. Si vous voulez mieux comprendre la propagation du coronavirus, vous pouvez étudier un graphe où les sommets représentent les individus et les arêtes représentent les contacts entre eux. Et si vous voulez mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, vous pouvez examiner un graphe où les sommets représentent les neurones et les arêtes représentent les synapses. Il va sans dire qu'à ce niveau d'abstraction, on ignore des détails essentiels. Cependant, la réflexion sur les propriétés purement mathématiques de ces graphes peut nous mener à des conclusions importantes qui peuvent être combinés, pour les exemples que je viens de donner, avec les éclairages des sciences sociales, de la virologie, de la médecine ou encore de la neurologie. J'ai dit au début de cette leçon que l'informatique est une source de problèmes combinatoires. Voici un exemple parmi une multitude d'autres. Imaginez que vous avez un grand réseau de serveurs informatiques et de tâches à accomplir qui arrivent au serveur de façon irrégulière. Il faut attribuer les tâches au serveur sans surcharger ces derniers. Une méthode évidente pour ce faire est d'attribuer chaque tâche au serveur le moins chargé au moment où la tâche arrive. Mais parce qu'il y a beaucoup de serveurs, il faut des ressources de calcul considérables pour déterminer lequel est le moins chargé. Si l'on veut éviter ce problème, il existe une autre méthode, un peu moins évidente, mais qui, grâce à l'influence de Paul Erdős, est en réalité très naturelle. Elle consiste à choisir un cerveau, serveur au hasard. Si l'on utilise cette méthode, il n'y a plus besoin de chercher le serveur le moins chargé et l'attribution est relativement efficace. Cependant, il y a un inconvénient. De temps en temps, les serveurs, par malchance, deviennent surchargés. Un remarquable théorème de Yossi Hazar, André Broder, Anna Karlin et Eli Upfal établit qu'il y a un compromis qui marche très bien pour améliorer la situation. Chaque fois qu'une tâche arrive et doit être attribuée à un serveur, on choisit deux serveurs au hasard et on attribue la tâche à celui des deux serveurs qui est le moins chargé, ce que l'on peut déterminer rapidement. Ils ont montré que cette petite modification de la méthode de choisir purement au hasard est beaucoup plus efficace. 
Ce théorème est mathématiquement très intéressant et surprenant, mais il a aussi une évidente importance pratique. Il serait malhonnête de ma part de prétendre que j'ai travaillé moi-même sur ces applications pratiques. Pour ma défense et pour conclure, je voudrais citer Jacques Adamar, professeur au Collège de France de 1897 à 1935, qui a prouvé le théorème de nombre premier, un des résultats les plus célébrés dans toute l'histoire des mathématiques. Le passage est tiré de son livre « Essai sur la psychologie de l'invention » dans le domaine mathématique, qui est bien connu des mathématiciens. Ce livre s'inscrit dans la grande tradition de réflexion au Collège de France sur la pédagogie et les processus de pensée, une tradition à laquelle j'espère contribuer, notamment à travers mon séminaire, car c'est un sujet auquel je, je m'intéresse beaucoup. Monsieur Adamar dit... Ce n'est pas en cherchant une application pratique qu'on le trouve. Et on peut dire que tout le progrès de la civilisation repose sur ce principe. Quand les Grecs, quatre siècles avant Jésus-Christ, considérèrent l'ellipse et en découvrirent les nombreuses et remarquables propriétés, ils ne pouvaient penser au moindre usage de telles découvertes. Et cependant, sans ces études, Kepler n'aurait pu découvrir, 2000 ans plus tard, les lois du mouvement des planètes, et Newton n'aurait pu découvrir l'attraction universelle. Il arrive rarement que des recherches mathématiques importantes soient directement entreprises en vue d'un usage pratique donné. Elles sont inspirées par le désir qui est le motif commun de tout travail scientifique, celui de savoir et de comprendre. Je vous remercie de votre attention.